We are studying through the Bible. Manam Bible adhyanam chestunnam. And we have now come to the book of Nahum in the Old Testament. Paatha nebandhan lo manamu Nahumu grandham yaddu kocham. Many Christians never read some of these called so called minor prophets. Ee chinna pravaktala grandhalu ane vaatini aneka mandi kristavulu chadavaru because they feel that they may not get much out of it. ఎందుకంటే దాని నుండి మనము ఎక్కువ పొందలేము అని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇట్స్ ట్రూ దట్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ ఇస్ నాట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ వాల్యూ లేఖనములోని ప్రతి భాగము కూడా సమానమైన విలువ కలిగి లేవు అనేది నిజమే న్యూ టెస్టమెంట్ ఇస్ సర్టన్లీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ కొత్త నిబంధన అనేది పాత నిబంధన కంటే ప్రాముఖ్యమైనది అండ్ టు అ నాన్ క్రిస్టియన్ ఐ వుడ్ నాట్ గివ్ ద బుక్ ఆఫ్ నహూమ్ ఒక క్రైస్తవేతురునికి నహూము గ్రంథాన్ని నేను ఇవ్వను గివ్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ జాన్ నేను అతనికి యోహాన్స్ వార్తనిస్తాను బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ క్రిస్టియన్ కానీ నీవు నూతనముగా జన్మించిన క్రైస్తవుడు అయితే యు నో ద లార్డ్ యు వాంట్ టు నో గాడ్ బెటర్ మరియు నీకు ప్రభు తెలిసినట్లయితే మరియు నీవు ప్రభుని ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటే జీసస్ సెడ్ దట్ టు నో గాడ్ ఇస్ ఇటర్నల్ లైఫ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు దేవుణ్ణి ఎరుగుటి అనే నిత్య జీవమని దెన్ వి మస్ట్ నో ఆల్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ అప్పుడు నీకు లేఖనములన్నీ కూడా తెలియాలి God has given us only one book in the world written by him. దేవుని చేత వ్రాయబడిన ఒకే పుస్తకమును ఈ లోకములో దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. This Bible we believe that every part of it is important. అదే ఈ బైబిల్ ఇందులోని ప్రతిది కూడా విలువైనదే అని మనం నమ్ముతాం. There's something of God that we can learn from every book. ప్రతి పుస్తకములో నుండి కూడా దేవుని గురించి ఎంతో కొంత మనం నేర్చుకుంటాం. The way of salvation is of course not described in the Old Testament at all. రక్షణ మార్గము పాత నిబంధనలో ప్రస్తావించబడలేదు దట్స్ వై వి వుడ్ గివ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టు సమ్వన్ హూ ఇస్ ట్రైన్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ టు బి సేవ్డ్ ఏ విధంగా రక్షించబడాలో అని చూసే వారి కోసం మనం పాత నిబంధనని ఇవ్వము బట్ టు నో గాడ్ ఇట్స్ గ్రేట్ టు రీడ్ దిస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రాఫెట్స్ కానీ దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి ఈ పాత నిబంధన ప్రవక్తలను చదవటం ఎంతో ముఖ్యం గాడ్ ఇస్ నెవర్ చేంజ్డ్ ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడూ మారడు అండ్ వి సీ సంథింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ in all these old testament prophets ee paatha nibandhana pravaktala andarlo kuda manam devuni yokka hrudayanni chodavachu sometimes we see the prophets repeating something again and again konni saarlu pravaktalu oke vishayanni marla marla tirigi cheppinattlu ga manam chustam that's not a waste of time adi samayam vardham cheyatam kaadu that proves to us that that subject is important to god adi manaku emi rudu chestundante aa amsamu devuniki ento pramukhyamaindani and some other subject is mentioned very rarely means that's not such an important thing to god konni amsalu chaala aruduga prastavinchabadtai avi devuniki anta pramukhyamainavi kaavani ardhamu you find the old testament prophets emphasize something repeatedly paatha nibandhana pravaktalu oke vishayanni marla marla nokki cheppatam nevu gamaninchinatlayite christians can tend to be imbalanced here kristavulu ikkada asamatulyanga untu untaru there are about two verses in the new testament that speak against women wearing jewelry streelu aabaranamu darinchitu gurinchi krathane bandhanlo rendu vachanamullo undi jesus never said anything about it yesu christ prabhu dani gurinchi emi cheppaledu there are two verses on it in the epistles patrikallo dani meeda rendu vachanalu unnai but there are many many more uh, words in the new testament about love and faith and humility kani prema gurinchi vishwasam gurinchi dinatvam gurinchi anekamaina vachanalu unnai krathane bandhanlo about not gossiping and being careful with our words kondemulu cheppakunda undatu gurinchi mana matalu jagrataga maatladatam gurinchi judging others itarulnu tirpu tirchukunda undatam gurinchi and yet i find some christians taken up with these two verses against jewelry and completely ignoring major sections of scripture aina kuda aneka mandi kristavulu ee aabaranalu gurinchi unna aa rendu vachanalane teeskoni vaatikante mukhyamaina vaatini vismarinchatu nenu chusanu I'm not saying those we should ignore those two verses. ఆ రెండు వచనాలను మనం పట్టించుకోకూడదు అని నేను చెప్పట్లేదు. I'm saying give the little finger the importance of the little finger and give the heart the importance of the heart. చిన్న వేలుకు ఉన్న విలువను చిన్న వేలుకి ఇవ్వు హృదయానికి ఉన్న విలువ హృదయానికి ఇవ్వు. In the human body finger is not more important than the heart. మానవ శరీరంలో ఒక వేలు హృదయం కంటే ప్రాముఖ్యమైనది కాదు. I'm not saying cut it off. దాన్ని తీసివేయమని నేను చెప్పట్లేదు జస్ట్ సేయింగ్ డోంట్ మేక్ ఇట్ 12 ఫీట్ లాంగ్ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే దాన్ని 12 అడుగుల పడవ చేయవద్దు అని చెప్తున్నాను ది సేమ్ విత్ స్పీకింగ్ ఇన్ టాంగ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ గిఫ్ట్స్ లైక్ దిస్ భాషల్లో మాట్లాడటం మరియు 
అటువంటి అనేక రకమైన వరముల గురించి నేను చెప్తున్నాను ఇట్ వాంట్ నో వాట్ గాడ్ ఇస్ లైక్ యూ మస్ సీ వాట్ హీ ఎంఫసైజ్ ఇస్ మోర్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ దేవుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో అని నీవు తెలుసుకోవాలంటే లేఖనముల్లో ఆయన దేని గురించి ఎక్కువగా నొక్కి చెప్తున్నాడో దాని గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి వాట్ హీ ఎంఫసైజ్ ఇస్ లెస్ ఆయన దేని గురించి తక్కువగా చెప్తున్నాడు దాని గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి God may speak on 10 different subjects and repeat two or three of them again and again. దేవుడు 10 అంశముల గురించి చెప్పవచ్చు కానీ అందులో రెండు మూడు ఇంటి గురించి పదే పదే చెప్పవచ్చు. The Old Testament prophets never sought their own reputation. పాత నిబంధన ప్రవక్తలు వారి యొక్క స్వంత ఘనతను ఎప్పుడు కోరుకోలేదు. They were not always seeking to preach a new message every time. ప్రతిసారి కూడా ఒక కొత్త సందేశాన్ని ఇవ్వాలని వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు. Preachers feel like that because they say, "Oh well, what will people think if I preach that same message again?" బోధకులు ఆ విధంగా అనుకుంటారు అయ్యో మరలా నేను అదే సందేశాన్ని చెప్తే ప్రజలేమనుకుంటారో అని వాళ్ళు అనుకుంటారు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో అని ప్రవక్తలు పట్టించుకోరు ప్రజలకు ఏమి అవసరమో వాళ్ళకు తెలుసు ఎందుకంటే దేవుడు వారికి చెప్తాడు అవిధంగా వాళ్ళు ఒకే సందేశాన్ని ఇరవై సార్లు కూడా మరలా మరలా చెప్తుంటారు బికాస్ దే డోంట్ సీక్ ది ఆనర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మనుషుల యొద్ద నుండి ఘనతను కోరుకోరు That's why I say there are very few prophets. అందుకని నేను చెప్తాను చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ప్రవక్తలు ఉన్నారు. Because people seek the honor of men so much. ఎందుకంటే ప్రజలు మనుషుల యొక్క ఘనతను ఎంతగానో కోరుకుంటారు. Nahum was a man who lived 100 years before after Jonah. Nahum Yona తర్వాత 100 సంవత్సరముల తర్వాత జీవించిన వ్యక్తి. Jonah went to Nineveh. Yona Nineveh వెళ్ళాడు. And Nahum is preaching against Nineveh now. నహోమో ఇప్పుడు నినివేకు విరోధంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లేటర్ వంద సంవత్సరాల తర్వాత అట్ దిస్ టైమ్ అసిరియా వాజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ నేషన్ ఆన్ ఎర్త్ అండ్ నినివే వాజ్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ ఈ సమయానికి అశ్వరు ప్రపంచంలో కల్లా శక్తివంతమైన రాజ్యము నినివే దాని రాజధాని హీ స్పీక్స్ అబౌట్ గాడ్స్ యాంగర్ అండ్ వెంజెన్స్ ఇన్ దిస్ బుక్ దేవుని యొక్క కోపము గురించి పగ గురించి ఈ పుస్తకంలో ఆయన చెప్తున్నాడు That is the subject of Nahum's prophecy. Nahum pravachanam yokka amsam ade. And he says how Nineveh will be destroyed. Nineveh e vidhanga nasinam avvothundo ayin cheptunadu. Now to say that about the world's only superpower is a amazing thing to say. Prapanchanlo kalla achanta shaktivantamaina rajyam gurinchi ayin cheptunadu. Adentha aacharyam If you say that some small unknown country in Africa is going to disappear in a few years. Okavela Africa lo oka teliyabadni chinna desamu konni samvatsaralo kalla tulchi pettabadutundani cheppinatlaite there's a possibility. Daniki avakasam undi. But if you were to say that about the most powerful nation on the earth today that that's going to disappear in a few years. Kani ee naadu prapanchamlo kalla achanta shaktivantamaina desamu konni samvatsaralo kalla tulchi veyabadutundani chepte not just become weak but disappear altogether. కేవలం బలహీన పట్టం మాత్రం కాదు అది తుడిచివేయబడుతుంది హూ వుడ్ బిలీవ్ ఇట్ దాన్ని ఎవరు నమ్ముతారు హూ వుడ్ డేర్ టు ప్రొఫెసైజ్ సచ్ ఎ థింగ్ అటువంటి దాన్ని ప్రవచించడానికి ఎవరు ధైర్యం కలిగి ఉంటారు నోబడీ బిలీవ్ నహూమ్ వెన్ హి సెడ్ దట్ నహూమ్ దాన్ని చెప్పినప్పుడు ఎవరు నమ్మలేదు బట్ యాస్ వి లుక్ బ్యాక్ ఓవర్ హిస్టరీ కానీ మనం చరిత్రను వెనక్కు తిరిగి చూసినట్లయితే एवरी వర్డ్ దట్ దిస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రొఫెట్స్ ప్రొఫెసైడ్ వర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలు ప్రవచించిన ప్రతి మాట కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేర్చబడినట్లుగా మనం చూస్తాం అశ్వరు సామ్రాజ్యం యొక్క గొప్ప చక్రవర్తి నశించిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం ఐగుప్తు బబులోను తూరు అశ్వరు బబులోను సామ్రాజ్యములు మరియు వాటి చక్రవర్తులు సంపూర్ణంగా తుడిచివేయబడ్డాయి ఇప్పుడు వాటి ఉనికి కూడా లేదు ద బిగ్ సిటీ ఆఫ్ టైర్ గాడ్ సెడ్ విల్ బి రిడ్యూస్డ్ టు రబుల్ అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హాపెన్ టుడే గొప్ప పట్నమైన తూరు ముక్కలుగా అయిపోతుందని దేవుడు చెప్పాడు కచ్చితంగా ఈనాడు అదే జరిగింది బట్ గాడ్ నెవర్ సెడ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ అబౌట్ ఈజిప్ట్ కానీ దేవుడు ఐగుప్త్ గురించి ఈ మాటలు ఏమీ చెప్పలేదు విచ్ ఇస్ అ బిగర్ నేషన్ లాంగ్ బిఫోర్ అసిరియా అండ్ బాబిలాన్ అశ్వరు మరియు బబులోన్ కంటే ఎంతో ముందుగా ఉన్న పెద్ద పట్నం అది మోసిస్ టైం but he never said anything that egypt would disappear moshe samayamlo kani aigupthu tulchivayabadutundani ayane emi cheppaledu so what is the result egypt exists even today dani phalitam emiti aigupthu ee naati kuda undi so when god says something about his through, about any country through its prophets kabatti devudu ee desham gurinchaina tana pravaktal dwara cheppinappudu happens exactly like that kachithanga adhe vidhanga jarigindi and that 
assures us that whatever God says in the New Testament, the warnings will also be fulfilled exactly as it's written. అది మనకు ఏమి నిశ్చేతనిస్తుందంటే క్రొత్త నిబంధనలో కూడా దేవుడు ఏదైతే హెచ్చరికలు చేశాడో తప్పనిసరిగా అవి నెరవేరతాయి దట్ అష్యూరెన్స్ వి గెట్ ఆ నిశ్చేతను మనం పొందవచ్చు సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది లార్డ్ సేస్ దట్ एवरी वन विल हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ देयर लाइफ वन डे टू हिम उदाहरणకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి జీవితమును గురించిన లెక్క దేవునికి ఒక దినమున అప్పజెప్పాలి అని దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు एवरी वन इट विल हैपन whether it looks like it or not ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనకు అనిపించినా అనిపించకపోయినా एवरी वन विल रीप एग्जैक्टली व्हाट दे हैव सोन వాళ్ళు ఏదైతే విత్తారో దాన్ని కోస్తారు దట్ విల్ హैपन एग्जैक्टली లైక్ ఇట్ సేస్ కచ్చితంగా అక్కడ చెప్పినట్లుగానే జరుగుతుంది Jesus said every careless word men speak they'll give an account in the day of judgment. యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు మనిషిడు మాట్లాడు ప్రతి వ్యర్థమైన మాటకు కూడా తీర్పు దినమున లెక్క అప్పజెప్పాలని. Happen exactly like that. How do we know? కచ్చితంగా అదే విధంగా జరుగుతుంది. ఎలా తెలుసు మనకు? Things that Nahum said happened exactly like that. నహుమ్ చెప్పిన మాటలు కచ్చితంగా అదే విధంగా జరిగాయి. Even though it didn't look like at that time that it would happen. ఒకవేళ ఆ విధంగా జరుగుతుందని ఆ నాడు అనిపించకపోయినా But because the judgment doesn't come immediately people say oh well it won't happen. తీర్పు వెంటనే రాని కారణాన్ని బట్టి ప్రజలు ఆ లేదు లేదు జరగదు అనుకుంటారు. People say it won't happen to me. అది నాకు జరగదని ప్రజలు అనుకుంటారు. And that's exactly what Assyria said when they heard all about this from Nahum. నహుమ్ చెప్పిన మాటలని విని అషీర్ కూడా అదే విధంగా అనుకుంది. Oh yeah this crazy Hebrew prophet says all that. ఈ వెరివాడైన హెబ్రీ ప్రవక్త ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాడు. We are okay nothing is going to happen to us. మనం బాగానే ఉన్నా మనకేమీ జరగదు బట్ ద జడ్జ్మెంట్ కేమ్ ఫైనలీ కానీ చివరకు తీర్పు వచ్చింది నహుమ్ సెడ్ వాస్ ఫుల్ఫిల్డ్ నహుమ్ ఏదైతే చెప్పాడో అది నెరవేర్చబడింది అనదర్ థింగ్ వి సీ హియర్ ఇస్ దిస్ మనం చూసే ఇంకొక విషయం ఇది when god sent jona to nineveh earlier we could ask why god sent jona to nineveh when he knew that this nation was going to become so evil and to be destroyed 100 years later దేవుడు యోనాను నినివేకు పంపించినప్పుడు దేవునికి ఈ పట్నము వంద సంవత్సరాల తర్వాత నాశనం చేయబడుతుందని తెలిసి కూడా ఎందుకు పంపించాడు గాడ్ ఇస్ ఎ జస్ట్ గాడ్ ఎందుకంటే దేవుడు న్యాయవంతుడు వెర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ హోప్ ఆఫ్ ఎ పర్స్ పీపుల్ రిపెంటింగ్ హి ఆల్వేస్ గివ్స్ देम దట్ ఆప్షన్ ఎక్కడైతే ప్రజలు మారు మనసు పొందుతారు పశ్చాత్తాపడతారు అనే నిరీక్షణ ఉంటుందో దేవుడు ఎప్పుడు అవకాశాన్ని ఇస్తాడు వారికి డజ్ వాంట్ ఎనీబడి టు పెరిష్ ఎవరు నశించాలని ఆయన కోరుకోడు అండ్ హి న్యూ దట్ నినేవే వుడ్ రిపెంట్ ఆయనకు తెలుసు నినేవే ప్రజలు పశ్చాత్తాపడతారని So he sent Jonah there. అందుకని ఆయన యోనాను అక్కడికి పంపించాడు. Even today God doesn't send his servants anywhere unless he's got some purpose for those people to whom he's sending them. ఈనాడు కూడా దేవుడు ఒక ఉద్దేశం లేకుండా తన సేవకులను ప్రజల అదుకు పంపించాడు. If you're going if you're as a servant of God you're going wherever you feel like going then of course you better plan your own message. ఒకవేళ నీవు ఒక దైవ సేవకుడు అయ్యండి నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనిపిస్తే నువ్వు అక్కడికి వెళ్తున్నట్లయితే నీ సొంత సందేశాన్ని నువ్వు తయారు చేసుకోవచ్చు. But if you have waited on the Lord, God is led you to go somewhere. కాని నువ్వు దేవుని దగ్గర వేచి ఉండి దేవుడు ఒక చోటకు పంపించడానికి నిన్ను నడిపించినట్లయితే even if it is a very difficult place like Nineveh. అది నినివే వంటి కష్టమైన ప్రదేశమైనా కూడా absolutely sure that God has a plan for that place. దేవుడు ఆ ప్రదేశం పట్ల ప్రాణాలకు కలిగి ఉన్నాడన్నది ఎంతో నిశ్చయము. Jonah was sent with a purpose. యోనా ఒక ఉద్దేశం చేత పంపించబడ్డాడు. because many people in Nineveh repented and in that generation they turned from sin endukante Nineveh lo ento mandi prajalu pachatta padtaru aa taramuloni aneka mandi prajalu pachatta paddaru i don't know me whether some of them went to heaven na teliyadu andulo kontha mandi parlokam vellaremo but here god did not send nahum to Nineveh with a message kani ikkada devudu nahumunu Nineveh patnamunaku oka sandesham tho pampinchaledu why because he saw that Nineveh now had no desire to repent endukante ippudu ayin chusadu Nineveh prajalu pachatta padalane korikanu kaligileru so what can we learn from the example of Jonah and Nahum kabatti yona mariyu nahumu udaharanalu nundi manam em nerchukuntam that if you listen to god you won't waste your time going to places that god doesn't want you to go nivu devuni maatlo vinnatlayite devudu ninnu ekkadiki velloddu anukuntunnadu akkadiki velli nee samayanni vardham cheskovu you'll only go where something useful can be accomplished for god devun karaku upayogkaramaindi sadinche daniki maatrame ni veltavu these prophets lived before god's face ee pravaktalu devuni samukame eduta jeevincharu wait for him 
to tell them what to do. వారు ఏమి చేయాలో అని అడుగుటకు దేవుని యొద్ద వేచి ఉన్నారు. They didn't just rush around here and there like Christian preachers today just because they got money. ఇనాటి బోధకుల వలె కేవలం వారు డబ్బు కలిగి ఉన్న కారణాన్ని బట్టి అక్కడికి ఇక్కడికి తిరగలేదు. They took time to wait on God. దేవుని యొద్ద వేచి ఉండుట కొరకు వారు సమయాన్ని తీసుకున్నారు. Now the message of Nahum was a basically a message of God's anger. నహుమ్ యొక్క సందేశం ఏమంటే ప్రాథమికంగా దేవుని యొక్క కోపము. In chapter 1 verses 2 and 6 ఒకటో అధ్యాయం రెండు మరియు ఆరో వచనము we see seven words ఏడు మాటలు మనం చూస్తాం jealous avenging రోషము ప్రతీకారము and wrathful vengeance again verse 2 మహా ఉగ్రత ప్రతీకారము రెండో వచనము indignation verse 6 ఉగ్రత ఆరో వచనము anger burning and rage kopamu kopagni agrahamu see all these are words which express god's intense anger and fury against sin ee maatlanni kuda paapamuku vetrekanga devudu enta kopam kaligi unnado enta aavesham kaligi unnado soochistunnayi also against the people who continue in sin paapamunu konasagistu paapamlo jeevinche vaari meeda kuda in verse 3 The Lord is very slow to get angry but when he does get angry you can't stop him. Yehova dirghasantudu aina kopinchutaku nidanam galavadu aithe aina kopinchinappudu aina eduta evaru nilavaleru. Mudu vachinamu. You can't stop him. Nee vai naapalevu. God is very patient. Devudu ento dirghasantudu but finally he will judge. Kaani chivaruku aina teerpu teristadu. And I'll tell you something. Nenu oka maata cheptanu. His anger is primarily directed against those who trouble other people. ప్రాథమికంగా ఎవరైతే ఇతరులను ఇబ్బంది గురి చేస్తుంటారో వారి మీద ఆయన కోపకిస్తాడు. He is not his anger is not directed against those who ruin themselves with drug addiction and alcohol and all that. ఎవరైతే మద్యము తాగుతూ లేక మత్తుమందులకు బానిసలై వారిని వారు నాశనం చేసుకుంటారో ప్రాథమికంగా వారి మీద ఆయన కోపకించట్లేదు. Sir since where you destroy yourself ఆ పాపముల ద్వారా నిన్ను నీవు నాశనం చేసుకుంటావు అవి కూడా చెడ్డవి ఎందుకంటే మన శరీరము పరిశుద్ధాత్మక ఆలయం కానీ నీవు వేరే వారిని గాయపరిచే పాపములతో పోలిస్తే అవి ఒక్క శాతం కూడా కాదు దేవుడు ఆదామును శపించలేదు కానీ నేలను శపించాడు కయ్యున్ను శపించాడు ఎందుకు ఆయన కయ్యున్ను శపించాడు బికాస్ ఆడమ్ డిడెంట్ హర్ట్ ఎనీబడి ఎల్స్ బై హిస్ సిన్ ఎందుకంటే ఆదాము తన పాపము ద్వారా ఎవర్ని గాయపరచలేదు హి హర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ తను తానే గాయపరుచుకున్నాడు హి హర్ట్ సంబడి ఎల్స్ కానీ కయ్యున్ అయితే వేరే వారిని గాయపరిచాడు అండ్ దట్స్ వెరీ వెరీ సీరియస్ అది ఎంతో ఎంతో తీవ్రమైనది గాడ్స్ ఆంగర్ ఇస్ మెయిన్లీ డైరెక్టెడ్ ఎట్ పీపుల్ హూ హర్ట్ అదర్స్ ఎవరైతే ఇతరులను గాయపరుస్తారో ముఖ్యంగా దేవుని కోపము వారి మీద రగులుతుంది నిన్ను నీవు గాయపరుచుకునే పాపం కంటే కూడా అది ఎంతో తీవ్రమైనది కోపము మరియు ప్రతీకారము అనే మాటలు బైబుల్ చెప్తుంది మనము ఎవరి మీద పగ తీర్చుకోకూడదు ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది పగ తీర్చుకొనుట దేవుని పని అండ్ ఐ విల్ రీపేస్ ఎస్ ద లార్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 12 రోమా 12 లో చివర్లో చెప్పబడింది పగ తీర్చుకొనుట నా పని అని గాడ్ విల్ डेफिनेटలీ రీపే సమన్స్ హామ్డ్ యు దేవుడు తప్పకుండా పగ తీర్చుకుంటాడు ఎవరైనా నీకు హాని చేసినట్లయితే ద బైబిల్ సేస్ దట్ వెన్ జీసస్ వాస్ బీయింగ్ ఇల్ ట్రీటెడ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అన్యాయంగా చూడబడినప్పుడు 1 పీటర్ చాప్టర్ 2 Don't threaten anybody. Committed his cause to him who judges righteous. Madhuti Petru, Rindu Adhyayam Lo Chabbadi Indi, Ayana Anyayam Ga Srema Petta Badi Koda, Ayana Yavarni Bedirin Chaka, Nammakanga Tana Atmanu, Nayam Ga Thipu Thirchu Devuni Kya Apagin Chukun Adu. God will one day take vengeance on all those people who crucified Jesus. Yavaraite Yesu Christu Prabhuunu Silu Vesayaro Varandri Meda Koda, Devudu Vakana Kroju Pagatir Chukun Adu. He may have forgiven them. It's only the horizontal aspect of the sin. బహుశా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వారిని క్షమించుండవచ్చు అది కేవలం పాపం యొక్క అడ్డు వరుసగా ఉన్న దృక్పథము 
అది క్షమించబడింది కాని అందులో నిలువుగా ఉన్న ఒక దృక్పథం ఉంది వాళ్ళు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశారు ఒకవేళ వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడకపోయినట్లయితే వాళ్ళు శిక్షించబడతారు వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడలేదు అది ప్రతీకారం అంటే Why was God so angry with Assyria here? ఎందుకు దేవుడు అశ్వరు మీద అంత కోపంగా ఉన్నాడు Because they were smoking and drinking and all that. వాళ్ళు ఏదో పొగ త్రాగుతున్నారని మద్యం త్రాగుతున్నారని వాటి గురించి కాదు No. Assyria God was angry with them because they were hurting other people. కాదు అశ్వరు మీద దేవుడు ఎందుకు కోపంగా ఉన్నాడంటే వారు ఇతరులను గాయపరుస్తున్నారు One day God will judge every single human being who has hurt another person in any way. ఒక రోజు ఇతరులను ఏ విధంగా నేను గాయపరిచిన వారి మీద దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు నీ మాటల ద్వారా నీ చేతల ద్వారా నీవు ఎవరినైనా గాయపరిచినట్లయితే ఒక రోజు దేవుడు నీకు తీర్పు తీరుస్తాడు మత ఐదు ఇరవై రెండు లో చెప్పబడింది నీ సహోదరునికి విరోధంగా నీవు ఏదైనా చేసిన దేవుడు నీ ప్రార్థన కూడా ఆలకించడాని సీ లవ్ డిమాండ్స్ యాంగర్ ప్రేమ కోపమును కోరుకుంటుంది గాడ్ ఇస్ గాడ్ ఆఫ్ లవ్ దో ఇస్ యాంగ్రీ దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి కాబట్టి ఆయన కోపగిస్తున్నాడు ఉదాహరణకు నీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నట్లయితే ఒకరికి ఐదు సంవత్సరాలు మరొకరికి రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అయితే ఐదు సంవత్సరాల పిల్లవాడు రెండు సంవత్సరాల పిల్లవాడిని ఒక రాయి తీసుకుని తల మీద ఒక రోజు కొట్టాడు నీ కోపం వస్తుందా ఒకవేళ నీకు కోపం రానట్లయితే ఆ చిన్న పిల్లవాడిని నీవు ప్రేమించట్లేదు మరియు ఆ పెద్ద పిల్లవాడిని నీవు శిక్షిస్తావు కూడా మరొకడిని గాయపరిచినందుకు దేవుడు కూడా ఖచ్చితంగా అలానే చేస్తాడు అందరూ కూడా దేవుని సృష్టే అండ్ దేవుని సృష్టిలోని ఒకరు దేవుని సృష్టిలోని మరొకరిని గాయపరిచినప్పుడు poor person cannot do anything in return daniki baduluga aa peda vaadu emi cheyalenappudu die atadu chanipothadu the end of the matter dan sangathi antattho mugustunda no they are believers ledu vaallu vishwasulu one day this person will have to pay for all that he did oka roju aa vyakti chesin danikantha kuda krayam chellinchali chapter 1 verse 7 to 10 you see god's attitude towards his friends and his enemies okata ajayam 7 nundi 10 vachanallo దేవుడు తన స్నేహితుల పట్ల శత్రువుల పట్ల ఏ విధమైన వైఖరి కలిగి ఉంటాడో మనం చూస్తాం ఆయన ఆశ్రయ దుర్గము తన ఎందు నమ్మకించు వారిని ఆయన ఎరుగును ప్రళయ జలం వలె ఆయన ఆ పునరుస్థానమును నిర్మూలం చేయను తన శత్రువుల అంధకారంలో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును కాబట్టి తన స్నేహితుల పట్ల తన శత్రువుల పట్ల ఆయన వేర్వేరు వైఖరిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు నినేవేత ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రభువుకు విరోధముగా ఏ విధముగా మీరు ప్రణాళిక చేస్తున్నారు ఒక్క దెబ్బతో ఆయన మిమ్మల్ని నిర్మూలం చేయను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దర్డ్ వాజ్ యాంగ్రీ విత్ సిరియా ఫర్ దర్ ప్రైడ్ మొట్టమొదట ప్రభు అశ్వరుకున్న గర్వమును బట్టి వారి మీద కోపగించాడు వేరే వారిని బంధకముల్లో ఉంచి వారిని పీడిస్తూ ఉన్నారు ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ హెవీ రీడింగ్ దీస్ ఆల్ టెస్టమెంట్ ప్రాఫెసీస్ యు సీ సంథింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ హార్ట్ హియర్ పాత నిబంధన ప్రవచనముల్లో చదవటానికి కొంచెం భారంగా అనిపించినా కూడా దేవుని యొక్క హృదయాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ద లార్డ్ సేస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 12 అండ్ 13 12 13 వచనముల్లో ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు ఐ వాంట్ టు అఫ్లిక్ట్ యు ఎనీ మోర్ మై పీపుల్ నా ప్రజలారా నేను నిన్న ఇక బాధ పెట్టను I take the yoke of this Nineveh this Assyrians from you. ఈ అశ్వరుల కాడిమ్రాను నీ మీదేక మాపకొండ నేను దాన్ని విరగొట్టుదును. Tell the Assyrian king I'll bury you for the way you've treated my people. అశ్వరు రాజుతో ప్రభు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు నీవు నా ప్రజలను హింసించినందుకు నేను నిన్ను పూడ్చి వేస్తాను. And to his people God says తన ప్రజలతో దేవుడు చెప్తున్నాడు. See on the mountains verse 15 the feet of him who brings good news the Assyrian has been defeated. సువార్త ప్రకటించుతూ సమాధాన వర్తమానము తెలియజేయవాని పాదములు పర్వతముల మీద కనపడుచున్నవి 
వ్యర్థుడు నీ మధ్యని కా సంచరించడు దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ వి ప్రీచ్ ఈ సందేశమును మనం ప్రకటిస్తున్నాం ఇన్ ఐజాయా 52 వి సో హౌ లవ్లీ ఆర్ ద ఆన్ ద మౌంటైన్స్ ఆర్ ద ఫీట్ ఆఫ్ దోస్ హు బ్రింగ్ అనదర్ గుడ్ న్యూస్ యెషయా 52 లో మనం చూస్తాం సువార్త ప్రకటించువాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరములని దట్ యువర్ గాడ్ రైన్స్ నీ ప్రభు పరిపాలిస్తున్నాడు దట్ ఇస్ ద మెసేజ్ దేర్ అక్కడ ఉన్న సందేశం అది హియర్ ద పీపుల్ ఆర్ బ్రింగింగ్ ద గుడ్ న్యూస్ ఇక్కడ ప్రజలు తెస్తున్న శుభ వర్తమానం ఏంటంటే Satan defeated. Apuvadi odinchabaddadu. Syria is a picture of Satan. Ashuru satanuk sadrishyanga undi. The message is good news means gospel. Sandesham emtante subha vartha ante suvartha. Satan has been defeated. He will never rule over you again. Satanu odinchabaddadu. Nee meeda eka ennatiki paripalana cheyadu. Don't be afraid. That's the message in Nahum. Meeru bayapadavaddu. Ade Nahum yokka sandeshamu. Beautiful are the feet of those who bring that good news. ఆశువార్తను ప్రకటించుచు సమాధాన వర్తమానము తెలియజేయవాని పాదములు సుందరములు నహుము ప్రవచించిన కొన్ని సంవత్సరముల తరువాత అశ్వరు ప్రజలకు ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు మారు మనసు పొందటానికి దేవుడు వారికి సమయం ఇచ్చాడు యోనా సమయంలో వలె కాకుండా ఆయన యొక్క పిలుపును మరలా మరలా వాళ్లు ఎదిరించారు రెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో చెప్పబడింది అశ్వరు ప్రజలు ఇస్రాయల్ ను దోచుకొని వారిని దోపుడు సొమ్ముగా పట్టుకుని పోయారు తర్వాత ఎనిమిది తొమ్మిది వచనముల్లో దేవుడు నినివేను ఏ విధంగా కొల్లగొడతాడో ఇక్కడ ఉంది అది ఒక రోజు జరిగింది బబులోను అశోర్ను ఓడించింది అశూరు ఇస్రాయేలీలను ఏ విధంగా చూసిందో బబులోను కూడా అదే విధంగా అశూర్ను చూసింది Nineveh had filled their houses with the plunder they got from Israel. Nineveh Israel dagger nundi dochukondanto tana intini nimpukundi and Babylon came and treated Assyria the same way. Babylon kuda vachi Ashur nu adhe vidhanga chusindi. In chapter 3 speaks of their harlotries by which they enticed the nations in verse 4. Muda adhyayam 4 vachanamlo లోకమంతటిని కూడా ఏ విధంగా జారత్వంలో పడవేశారో రాయబడి ఉంది నినివే నాశనం అయిపోక ముందు లోకంలో అనేక దేశాలను అది ఆకర్షించింది ఇది మనకు కూడా ఒక హెచ్చరికగా ఉంది ఈ లోకము మనల్ని కూడా నాశనం చేయటానికి ముందు మనల్ని ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది How did in in Nineveh destroy the nations? నినివే ఏ విధంగా దేశములను పాడు చేసింది ఫస్ట్ అట్రాక్టింగ్ దెమ్ మొదట వారిని ఆకర్షించింది అండ్ దెన్ డిస్ట్రాయింగ్ దెమ్ ఆ తర్వాత వాటిని నాశనం చేసింది దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ద వరల్డ్ అట్రాక్ట్స్ టుడే ఈనాడు కూడా లోకము కచ్చితంగా అదే విధంగా మనల్ని ఆకర్షిస్తుంది సేటన్ ట్రైడ్ టు ఈవెన్ టెంప్ జీసస్ విత్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సాతాను యేసుక్రీస్తు ప్రభువును కూడా ఈ లోక మహిమతో శోధించాడు So we have a warning here to be careful of things that entice us. కాబట్టి మనల్ని ఆకర్షించే విషయాలను బట్టి మనం జాగృతగా ఉండాలి. We see here in the Lord asked Nineveh in chapter verses 8 to 10 of chapter 3. మూడో అధ్యాయం 8 నుండి 10 వచనాల్లో ప్రభు నినేవని అడుగుతున్నాడు. Are you better than all these other countries which were great once upon a time but which were destroyed? ఒకనొకప్పుడు ఎంతో గొప్పగా ఉండి తర్వాత నాశనమైన ఆ పట్టణములన్నింటికంటే కూడా నీవు గొప్పదానవా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు నీవు కూడా నాశనం చేయబడతావు అశ్వరీలు ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు వేరే దేశములను ఓడించడానికి దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడని అది సత్యమే అశ్వరు నాశనం చేయటానికి దేవుడు బబులో నిన్నుకున్నాడు దేవుడు మనకు ఒక పరిచయనిచ్చినప్పుడు మనం గర్వించకూడదు బికాస్ హీ కెన్ టేక్ ఇట్ అవే ఫ్రమ్ అస్ ఇఫ్ వి బ్యాక్ స్లైడ్ అండ్ టేక్ ద గ్లోరీ టు అవర్ సెల్
ఒకవేళ దాని గురించి అతిశయించి మనం వెనక్కు దిగజారిపోయినట్లయితే దేవుడు మన నుండి ఆ పరిచయను తీసుకొనవచ్చు ఫైనలీ ఇట్ సెస్ 11 టు 19 ఎవరీ వన్ ఎవరీవేర్ విల్ అగ్రీ విత్ మై జడ్జ్మెంట్ ఆన్ యు నెనవే చివరిగా 11 నుండి 19 వచనాల్లో ఇక్కడ చెప్పబడింది ప్రతి చోట ప్రతి వక్కరు కూడా నేను నీకు విధించిన తీర్పును సమ్మతిస్తారు వన్ డే ఆల్ మెన్ విల్ స్టాండ్ బిఫోర్ గాడ్ ఫర్ ద ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఒకనొక రోజు చివరి తీర్పు కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిలబడతారు ఆల్ వరల్డ్ విల్ స్టాండ్ బిఫోర్ హిమ్ అండ్ బి జడ్జ్డ్ ఈ లోకమంతా కూడా ఆయన ఎదుట నిలబడుతుంది తీర్పు తీర్చబడుతుంది ఫుల్ ఆర్ సెంట్ టు హెల్ కొంతమంది నరకానికి పంపవేయబడతారు థింగ్ దట్స్ రిటన్ హియర్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఇక్కడ ఏదైతే వ్రాయబడిందో అదే నెరవేర్చబడుతుంది ఆన్ ఆల్ పీపుల్ విల్ అగ్రీ విత్ మై జడ్జ్మెంట్ ఆన్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ బీయింగ్ సెంట్ టు హెల్ నరకానికి పంపవేయబడిన అందరి గురించి నా తీర్పును అందరూ సమ్మతిస్తారు మీనింగ్ ఆఫ్ నహూమ్ 319 నహూము మూడో అధ్యాయం 19వ వచనం యొక్క అర్థం అది గాడ్స్ వెంజెన్స్ దోస్ హు హవ్ హర్ట్ అదర్ పీపుల్ వేరే వారిని ఎవరైతే గాయపరుస్తారో వారి మీద దేవుడు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు ఎవరీబడీ విల్ అగ్రీ గాడ్ అప్పుడు దేవునితో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమ్మతిస్తారు లార్డ్ దట్స్ అ రైచస్ జడ్జ్మెంట్ ప్రభు అది న్యాయమైన తీర్పు So let's live in the fear of God. Manam Devuni bhayam to jividam.